Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Legend Online Mobile yani Watch'un Ultra bölümüyle karşınızdayım. Ben Atap. Kaldığımız yerden tam gaz. Watch'un Ultra'ya kaldığımız yerden dediğim gibi tam gaz. Devam ediyoruz. Önceki bölümde sizlerle beraber mücadele kısmının yani tek kişilik zindan kısmının özgürlük otlağı kısmını sizlerle beraber bitirmiştik. Sist ormana gelmiştik. Sist ormana gelmemizle beraber uçurum nefesini geçmiştik. Ardından kükreyen sula ama biraz seviye atlamamız gerektiği için de diğer alternatiflere başvurmamız gerektiğinden ötürü. Bu sefer ana zindan değil tam da oynayacağımız yer olan cehennem ormanı kısmını sizlerle beraber oynuyor olacağız. Daha fazla Watcher Ultra yani Legend Online mobil videoların gelmesi istiyorsanız ve sebze destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacağım. Benim Rabbi Kamzara abonelerseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Ee, ben burayı ayrı bir seri mi yapsam yoksa ana seri olarak mı devam ettirsem açıkçası bilmiyorum ama e, kafamdaki şey Legend Online yani Watcher Ultra şu an oynadığımız oyunun farklı oyun modlarından böyle seriler falan da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu yapacağımız farklı serilerle de beraber hani diğer oyun modlarını da sizlere göstereceğim. Ana seride böyle zindandan da ilerleyip kendimizi geliştirmeye çalışırken işte diğer oyun modlarını da sizlere tanıtıp sizlere gösteriyor olacağım. Aynı zamanda da ek içerik olacak bu sayede. Ee, ne yapsam bilmiyorum ki ben zaten bu videoyu yükleyip de kanala koyana kadar yani siz bu videoyu izlemeye şey yapana kadar ben çoktan kararını vermiş olurum diye tahmin ediyorum. Hayırlısı diyerekten bu arkadaşlar grup zindanı günde bir defa yapabildiğimiz e, ciddi ödüller kazanabildiğimiz ve aynı zamanda karşılığında da hani biz geçen bölümde inanç setini falan dizmeye çalışıyorduk ya her şey işte o inanç setini vesaire buradan çok daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz yani kısacası Belirli level'larda belirli grup zindanları var ve bu grup zindanlarından da e, level setlerimizi oluşturabiliyoruz. O yüzden fazlasıyla önemli. Çok çok önemli hem de. Bu arada ben tek atıyorum bunlara. Senin hiç uğraşmana dahi gerek yok. Tık. Direkt tek atıyorum. Hı. Fazla güçlüyüm. Ve artık seviye 23 olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen bölüm seviye 22'de kalmıştık malum ne yaparsak yapalım. Seviye atlayamamıştık bir türlü ama an itibariyle 23. seviyeye ulaştık. Muhtemelen bu zindanı tamamlarımızda 24 seviye oluruz diye tahmin ediyorum. En azından benim kafamda ne sen o. Benim tahminim o yönde. Şöyle bir max atalım, işimizi de kolaylaştıralım. Yani diğer arkadaş da gelecek mi e, açıkçası çok da önemli değil. Biz üstesinden geliriz zaten de. Sen gelene kadar o Akşam oldu kanka, akşam oldu. Tamam ben karar işimden verdim. Bunları ayrı bir oyun modu serisi olarak böyle güzel bir e, o yapma sesi başlığı falan atarım. Oradan da işte belli başlı seriler yaparız. Belli başlı oyun modlarını sizlere gösteririm arkadaşlar. Yani oyundaki her şeyi sizlere adım adım göstermek istiyorum. Çünkü bu oyunda yapılabilecek dediğim gibi ilk bölümde de söylediğim gibi çok fazla şey var. Hani kelime tam manasıyla bir içerik hazinesi ya öyle böyle değil hem de. VIP seviyesi 3 olmamız gerekiyormuş bu arada VIP hazinesini alabilmemiz için. Tamam. Yakında olacağız zaten. Para harcamadan da yapılabilen bir şey o zaten. Oyun bize o imkanı veriyor. Ya bu arada abicim. Hani yukarıda mağara var. Mağaraya girsek yani. Niye mağaraya girmiyoruz? Tamam eyvallah tek atma bu kolaylaştırdı. Nice. Nice abi. Güzel XP veriyor bu arada 4000 4000. Bence gayet başarılı. Şuraya bir girebilir miyiz abi? Allah aşkına şuraya bir girebilir miyiz? Hani buralardan da ödül falan toplasak ya hani. Ola abi de baya fazla vuruyoruz ya. Yani... Davet eder arkadaş. Sağ olsun bedavadan grup zindanı yapıyoruz. Hem de arkadaşlar işini kolaylaştırıyor. Çünkü bunlar tep başlarını kesemezler. Kesemezler bu arada bozu tep başlarını. Çok uzun sürer. Yani 10-15 dakika uğraşırlar muhtemelen. Muhtemelen değil uğraşırlar bu arada. Kesinlikle uğraşırlar. Hani tam normal kutları vesaire geçersin. Eyvallah ona lafımız yok da. Bosslar çok uğraştırır. Hani bossları çünkü gördüğünüz bir tanesi 20 daha fazla canı vardı. Ya Max vurduğu hasar zaten bir k. Hani sen vursan ne, vurmasan ne. Tek girsen geçemez. Ee, şuradan bu arada direkt canavar avcısı görevine girelim yenisine hemen hızlı bir şekilde hani bedavadan görev yapalım hani 
Umarım yapabiliriz. Bir kurt grubu daha karşımıza çıkarsa aslında bir de otu koruyan da bir iki kişi olursa yaparız aslında. Güzel direkt kasırga ile tek atıyor olmak çok tatlı. Ama işte 25. seviye zindanlarda grup zindanlarında ne yapabilir bilmiyorum. Bu arada direkt olarak boss karşımıza çıkıyor. 50k dağıtı verdi bu arada bir süre çok iyi. Çok çok iyi bu arada. Güzel yine koruyan var. Ama yeterli değil. Çok da önemli değil. Siz kurtları alın. 22k canı varmış bu arada. Yani kurtları kesin abi. Bir tane daha düz vuruş atalım. E9 vuruyor bana bu arada. Kanaması da 9 vuruyor. O kadar etkisiz. Bana karşı o oluştu orasa %15 arttı bu arada. Ekstradan nice. Orada bir 6k vurduk. Güzel. Gayet güzel tık. Yani başka da vura vura bir k vuruyor dediğim gibi işte. Sikilsiz vurursa da burada hasarı görüyorsunuz zaten. Bu arada isimleri düzelttiler galiba. Tam güç yazıyordu evet. Ama combo diye yazıyor. Tamam en azından ikinci skillimiz tam güç olarak düzeltilmiş. Güzel. Mutlu oldum. Mutlu oldum. İnşallah diğer yeteneklerimiz de zamanla olması gerektiği gibi olacak. Evet büyülü kristalimizi falan aldık. Level 24 olamadık. Ama cehennem ormanını geçtik. Cehennem ormanını geçtik abi. Ve artık bu arada seviye atlamaya da çok yakınız. Fazlasıyla yakınız. Ve artık şurada birleştirme kısmından level 20'de inanç kolyesi artı inanç kaskını da yaparak artık inanç setimizi yani 20 level setimizi tamamen halletmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun hocam öncelikle. Artık setimiz tam olarak hazır. Şimdiden 8.5k neredeyse savaş gücümüz var. Hemen yükseltmelerimizi gerçekleştirelim o zaman. Bakalım saldırı gücümüz yani savaş gücümüz SG'miz artık SG diyeceğim bu arada çünkü biz eskiden hep SG derdik artık zamanı geldi. Bakalım SG'miz totalde kaç olacak? Şöyle biraz e, kolyeyi de yükseltelim. Azami öfkemizi on arttırıyormuş mesela bu. Gayet güzel. Yani bir kolye için gayet işlevsel diye düşünüyorum. Orada baya bir kaynak harcattırdı bana ya. Baya baya kaynak harcattırdın bana. Güçlen. 14 tol. 14 tol. Hadi. Tamam oldu. Nice. Kaskı da güçlendirelim. 13 ol yeter tamam. Güçlenmedi. Heh. Bütün şans saçlarımızı bitirdik ama 30 level'a kadar artık ihtiyacımız olmayacak zaten. Ve savaş gücümüz bir... Bir farklı 8999'da kaldı. Bir. Bir. Videomuz kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. O zaman bir çevreye çıkalım. Hem çevrede ne olduğunu ve bu orman kurtlarını kestiğimizde neler kazandığımızı da sizlere göstereceğim hem. 20 seviye ekipman setini tamamla ve donat yaptık evet. 400 bağlayamaz kazandık bu arada. Bu da günlük hedefler bir haftalık. Görevleri içeriyor ve görevleri tamamladıkça da yukarıdaki ödülleri alabiliyorsunuz. Fashion da alabiliyorsunuz aynı zamanda set. Artı ee, 40'ar 40 güce yani kısacası 400 e, ruh değerinde bir e, binek kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da hani bayağı bir statlarımızı arttıran bir şey aslında. Neyse lonca market seviyesi. Tamam loncaya girmişiz bu arada. Yeni mekaniği de sizlere göstereyim o zaman. Burada e, arkadaşlar katkı kısmına bastığımızda katkı yapabiliyoruz. Katkı yapmamız karşılığında da belli başlı yaptığımız katkıya bağlı olarak tabii ki de katkı puanı kazanıyoruz. Kazandığımız katkı puanlarıyla da arkadaşlar e, kendimizi güçlendirebiliyoruz. Zaten şimdi sizlere göstereceğim. 1 milyon altın. 1 milyon altın bastım. 1 milyon altını bastım. 1 milyon altını basmamızla beraber özellikler kısmında Beceri Kulesi var arkadaşlar. Beceri Kulesi seviyesi kaç olursa klanda o kadar geliştirme yapabiliyorsunuz. Bakın burada zaten gördüğünüz gibi belli başlı satların arttığını görüyorsunuz. Mesela güç. Kahramanın gücü 40 artıyor mesela. Bakın 225 saldırı gücü kazandık. Böyle mesela bir seviye yaptık. Canımızı arttırdık. 173 buradan. Zırh kazancı. Ardından bir daha güce basıyorum. Ama basamıyorum çünkü 400 kaldığı için. E, altı kazancımızı arttıralım bari. Hani ne kadar çok altı kazanırsak çünkü. 
o kadar fazla katkı falan yapıp kendimizi güçlendiririz. Burada lonca görevleri vesaire falan var. Oh bedavadan ödül. Bedavadan 1 milyon altın aldık bu arada. Harcadığımız altını geri kazandık. E güzel bedava. E basarım abi ben bir daha size katkı yaparım. Neden yapmayayım ki çünkü. Karşında ben de güçleniyorum çünkü. Evet. Gücümüzü tekrardan arttıralım. Zaten sonrasında 1000 istiyor. Arna zırhımızı da arttıralım o zaman. Evet an itibariyle savaş gücümüz 10.000'i geçmiş durumda. Hayırlı uğurlu olsun hocam öncelikle. Yeni sunucu etkinlikleri saldırı gücü 10.000'e ulaştığında bakın burada 1 ile 3 level arası bir cevap kutusu artı 2 tane savaş lordu kalkanı verecekmiş. Aldık abi direkt. Aldık abi. Yani artık kısacası <gülüyor> savaş gücü statına girebiliyoruz. Ekstra ödül kazanmış olduk işte. Şimdi ben bir orman kurdu keseceğim dediğim gibi. Çünkü canavar öldürme görevi var ya ondan dolayı. Hem de neler kazandığınızı da sizlere göstereceğim. Şimdi dostlar e, bu e, çevredeki yaratıklarla grup olarak da mücadele edebiliyorsunuz isterseniz. Ha, eğer ben güçlüyüm ihtiyacım yok kimseye benim arkadaşım da yok diyorsanız da tek başınıza da kesmeye çalışabilirsiniz. Kesmeniz karşılığında da gizemli taş kazanıyorsunuz. Gizemli taşlarla da... Belli başta önemli eşyalar kazanabiliyorsunuz. Nereden harcandığını şu an tam olarak bilmiyorum ama göstereceğim. <gülüyor> Onu da göstereyim hani hala hazırda hani eğitici öğretici bir yandan oyun modları falan ya. Ana content artı video kısa sürerse de yan content yapıyoruz işte. Öyle düşünün arkadaşlar şu an yaptığımız şeylerin video başlığıyla vesaire bir alakası yok. Bilginiz olsun hani. Hani bilginiz olsun. Tek iki buçuk kavruyoruz bu arada artık düz vuruşumuzla. 8 kaya çıktı. Hani bakın bir klana girdik. Neler neler kazandık karşılığında. Önemli bir kazanım gerçekten. O yüzden bir klanda iyi bir klanda bulunmak fazlasıyla önemli. Şimdi ardından ödülü kazandık. Bir de şuradan bir keleni de keselim abi. Keleni de keselim. Sonuçta hani level atlama ihtiyacım olduğu için. Bir yandan da hani nasıl seviye atlanıldığını oyuna neler yapılabildiğini de sizlere gösterdiğim için bence çok da bir problem değil diye düşünüyorum. Neyse. Gizemli taşların nerede harcandığını gösterebilmem lazım size. Bakın çevredeki canavarlardan düşerek gizemli market takası değerli eşyalarda değiştirilir diyor. Mesela burada bulabiliyor muyuz? Tam olarak bilmiyorum ya da belki de harcanamıyordur şu anda. Bakın burada labirent marketi falan da var. Zaten level 23 olmamızla da beraber. Ee, ma e Unuttum bir anlık evet. Fonksiyon kilidi ha. Yer altı labirentin açtı. Burada sizi büyük miktarda XP ve mücevher bekliyor diyor. Bakın buradan gördüğünüz gibi. Ücretsiz çift kazanç alınır vesaire falan diyor. E, i̇ptal edemiyormuşuz zaten. Amaç 100. katı geçmek arkadaşlar normal yer altı labirentinde. Karşılığında da e, gördüğünüz gibi yer altı labirent paraları kazanıyorsunuz ve setin yani level setlerinin diğer materyallerini dizebiliyorsunuz. Hani inan setinde mesela sol taraf yani kılıç, zırh, kas ve Kolye alıyorken burada da arkadaşlar diğer yüzükler artı aksesuarları alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda geri şövalyesi bineğini de alabiliyorsunuz burada. Yani kısacası yer altının özel bineği. İlerledikçe rızadan başka başka eşyalarda kazanabilme imkanına da erişebiliyorsunuz. Ama tabii ki de önce yer altında belli başlı katları geçmeniz gerekiyor. Ben zaten onunla alakalı da. Ayrı bir video muhakkak yaparım. Kendi yakala görevini yaptım. Ve 24. seviyeye ulaştık. Evet. Çok güzel. Ve altın ocağını da açtık aynı zamanda. Güzel. O zaman da şöyle biz direkt bir yandan yükseltmelerimizi, geliştirmelerimizi yapalım. Altın ocağını da basalım. Artık daha da fazla altın üreteceğiz. Tabi VIP seviyemizde 2 olduğu için de hiç beklemeden yükseltme yapabiliyoruz. Bu da önemli. Neyse. Bir yandan yükseltmeleri yaparken yavaştan bir yandan da Artık ben e, bu videoyu da sonlandırayım dostlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sıradaki bölümde ana zindandan da devam edebiliriz. Başka oyun modundan da devam edebiliriz. Yani duruma göre bakarız yani kısacası. 10.500'de saldırı gücümüz oldu an itibariyle. Biliyorum olmadı şu anda. Ama ben bu teknoloji yükseltmelerini yaptığımda çoktan olmuş olacağım. Neyse dostlar bu bölümlük bu videoluk benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz, videoya beğenip bırakmayı, kanalımıza hala abone olursanız da ne yapacağınızı zaten çok şekil biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmak isterseniz de bir dakika şuradan ekipman arıtmayı da yapmam lazım. Çünkü değerli taşları birleştirdikten sonra, mücevherleri birleştirdikten sonra bir de böyle bir görev geldi. 
Bunu da sizlere göstermezsem olmaz arkadaşlar. Şimdi mesela burada e, gördüğünüz üzere belli başlı statlar bulunmakta. Bu statları arıtma yaparak daha iyi ya da daha kötü olmak üzere çıkartabiliyoruz. Ama e, tabii ki de ucuz olanını basmamız lazım. Ucuz olandan basmak lazım. Yoksa çünkü e, biraz fazla kaynak kaybedebiliriz. Ama yok ya direkt basıyorum kılıcı. Evet arıttım. Ve karşında da saldırımız daha yüksek. Sihirli defans falan biraz daha yüksek. Aynen daha yüksek. Kritik yüksek. Blok 13 yıldız. Bir de can kazanmışız. Zaten kritik de kullanmıyorum. Özelliği değiştir diyorum. Ve saldırı gücüm aslında pozitif yönden biraz da artmış oldu. Evet bedavadan bir görev daha tamamlamış olduk. 25. seviyede de e, kader mekaniği açılacak arkadaşlar. O da bayağı saldırı gücümüzü vesaire savaş gücümüzü arttırmakta. Önemli bir rol oynuyor. Zaten onları da sizlere yavaş yavaş gösteriyor olacağım. Neyse izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Keyif aldıysanız destek amaçlı benim bırakmayı hype puan da gönderirseniz gerçekten çok ciddi bir destek sağlamış olursunuz. Aynı zamanda da kanalımız oynayıp sesinden de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.